ili kupata habari zetu kila siku tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengere Bengo TV we are the best kitu ambacho tumekizoea ni kuona Diamond Platinum zaingia katika categories za matuzo makubwa makubwa duniani ikiwemo tuzo za Afrima, BET na nyinginezo nyingi sana. Lakini cha ajabu na kushangaza ni kwamba this time bana Diamond wamemkalisha chini na hakuna uh, kipengele chochote ambacho wameshirikishwa katika tuzo za BET na badara yake uh, wameshirikishwa wasanii wengine kutokea bara la Afrika lakini ukanda wa Afrika ya Mashariki mpaka sasa hivi hakuna msanii yoyote ambaye ameingia katika kategori ya aina yoyote isipokuwa eh, Barnaboy ameingia humo, Shoma Jose ameingia humo pamoja na mtu mzima Inos B. Kufuatia listi hiyo hakuna msanii mmoja hata mmoja wa East Africa ambaye ameingia katika kategori ya aina yoyote na uh, kama tunavyofahamu hapa Tanzania tunaye msanii wetu mkubwa tu Diamond Platnumz lakini huko Kenya yupo msanii wao pia mkubwa kweli kweli anayefahamika kama Kali Graf Jones ambaye amekuwa uh, kibeba sana hii tasnia ya muziki huko Kenya kama tunavyojua pia Kenya hawako uh, mbele sana katika hili swala la muziki kama ilivyo kwa Tanzania ambapo Diamond amekuwa akipeperusha vizuri sana bendera yetu ya Tanzania tofauti na Kenya ambapo watu wengi duniani kote wanamjua Diamond Platinum tofauti na ilivyo kwa Calligraph lakini mpinzani mkubwa na namba moja wa Diamond Platinum Burner Boy yani huyu ni mpinzani wa huku bara la Afrika ama na tukizungumzia uh, Tanzania Diamond Platinum bado hana mpinzani lakini kwa Afrika nzima mpinzani wake ni huyu Burner Boy ambaye pia amechukua nafasi ya kwanza katika listi fulani hivi ambapo Diamond Platinum alikuja kuchukua nafasi ya mwishoni mwishoni huko kwa hivyo watu uh, wakakompea hii na kusema kwamba Diamond sasa anakalishwa na kiti chake cha ufalme wa Afrika ndio kinanyanganywa hivyo na mtu mzima Burner Boy lakini kitu kingine cha kushangaza eh, ni mwanadada chipukizi huyu Shoma Jose naye ameingia katika hizi tuzo za BET uh, wakati Diamond pamoja na Kale Graf Jones wakiwa wamekalishwa benchini kabisa hakuna hata mmoja aliyefanikiwa kuingia katika hizi tuzo bana za BET Shoma Jose ni mwanadada ambaye amekua amekuja vizuri sana katika tasnia hii hapa ya muziki anatokea kule South Africa alishawahi kufika mpaka Tanzania na kufanya interview na kituo cha wasafi lakini vile vile uh, siku za hivi karibuni alitajwa kama msanii chipukizi ambaye anafanya vizuri hapa Afrika lakini pia aliwekwa katika levo moja na mwanadada Zuchu ambaye ndio wote walikuwa wanatoka toka lakini Shoma Jose alikuwa tayari uh, yupo kwa kitambo kidogo katika game lakini Zuchu alikuwa na wiki moja tu wakawekwa levo sawa but today uh, Shoma Jose anazungumziwa na BET kama uh, kuwekwa katika kipengele cha kugombea tuzo hizo ambazo zimeandaliwa na hao BET inaweza kuwa sio taarifa nzuri sana usafini pale kwa sababu wao wameshazoea kwamba tuzo uh, ni kitu cha kawaida ida sana kwao na ni lazima kukichukua lakini pia inaweza ikawa eh, ni kitu cha kawaida pia kwa kukutowekwa katika hivyo vipengele vya tuzo za BET kwa sababu uh, Diamond Platinum ameshachukua tuzo nyingi sana na mpaka sasa hivi anaweza kuwa hata na kikabati ambacho kimeshawe kwa tuzo uh, nyingi kweli kweli kwa sababu hata hivyo uh, Diamond hana tena ulimbukeni wa tuzo kwa hivyo inaweza kuwa sio tatizo kwa upande wake yeye lakini uh, vipi kwa upande wa wasanii wake na wasanii wengine wa wasafi pale ambao pia wamekuwa kijitahidi ili nao waweze kurudisha heshima pa nchini Tanzania eh, na kujulikana kimataifa zaidi hakuna hata mmoja pia ambaye amekuwa katika kategori ya aina yoyote iwe ya msanii chipukizi iwe ya msanii yoyote yule hakuna msanii yote kutokea wasafi ama kutokea lebo nyingine yote hapa Tanzania ambaye pia amechaguliwa eh, kuania tuzo za BET lakini pia waga tunamwamini sana dada yetu Vanessa Mdee ambaye naye pia amekuwa kiingia katika categories japokuwa sometimes amekuwa hachaguliwi wala hapewi tuzo lakini pia eh, kitendo cha kuingia tu katika category ni hatua moja kubwa sana lakini this time naye pia hayumo katika kategori ya aina yoyote katika hizi tuzo za BET Wapo wasani wengi sana ambao tuko tunategemea pengine wangeweza kuingia katika hizi tuzo ama categories uh, za tuzo za BET akiwemo Rayvanny ambaye amekuwa akifanya vizuri sana mziki wake umekuwa ukienda pia kimataifa lakini pia tunaona ni hola lakini kufuatia yote hayo Rayvanny hajakuwa na kinyongo wala hajakunja kwa namna yoyote ile amejaribu hata kumuombea kula moja kati ya watu waliochaguliwa kutokea Afrika kwenda kuania tuzo zizi za BET na kapost katika ukurasa wake na pia Rayvanny bwana amechukua ile jukumu la kumuombea kura 
Inos B ambaye anawania tuzo za BET kipengele cha Best International Africa Act akiwa uh, pamoja na Shoma Jones pamoja na Bana Boy kwa hivyo Rayvanny hapa bana ameonesha uh, roho yake ya kiutu kweli kweli japokuwa hajaiko katika kipengele chochote lakini pia amepata wasaa uh, wa kuposti katika kurasa wake wa Instagram na kumwombea kula huyo Inos sasa hapa bana uh, Rayvanny ameonesha uko mavu hali ya juu kwa sababu angekuwa mtu mwingine tayari angesha panic kwa nini sijachaguliwa mimi uh, kwa hiyo huyu Inos ndio anajua kuliko mimi kwa hivyo angekunjia lakini hii imekuwa tofauti kidogo kwa Rayvanny lakini pia wasanii wengine uh, hatujaona watu walioposti kama yeye hapa kutokea hapa nchini Tanzania hakuna wasanii wengine walioposti kuomba kura wala kuzungumzia chochote kuhusiana na BET hatujui kwa nini uh, pengine kwa sababu hawapo katika hizi tuzo lakini pengine uh, kwa sababu ha, hawaja hawajafurahishwa na iki kitendo cha uh, East Africa nzima kutoingia katika kipengele chochote uh, cha BET hizi tuzo ambazo zinaandaliwa kama kawa minongono huaga ikosi baina ya Tanzania hususan ni raia wa Instagram ambao wamekuwa kizoea ama imekuwa mazoea sana kwao kuweza kujaji eh, na kuzungumza vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikiendelea kuhusiana na wasanii uh, kitu kikubwa ambacho kimekuwa kikiendelea katika mitandao ya kijamii watu wamekuwa kihoji na kuaje Diamond Platinumz anakalishwa kiasi hiki wapi ana feli nini ambacho kimelegalega kwa upande wake uh, kwa sababu tumeshazoea kumuona katika tuzo kubwa kubwa lakini this time tumeona ameanza kukalishwa na Burna Boy uh, kuanzia the time mambo amechukua ame nafasi ya ya, mini ya chini alafu Burna Boy akachukua nafasi ya kwanza katika wasanii wanafanya vizuri zaidi huko Afrika lakini pia this time tena tunaona kwamba huyu huyu Burna Boy ambaye ni mpinzani namba moja wa Diamond Platinumz ameweza kupata kipengele cha kuweza kuania tuzo huko BET lakini Diamond Platinumz pia bado wamekalishwa sasa uh, watu wanajaribu kujihoji huenda huu ukawa uh, ndio kupotezwa kwa Diamond yani wakati wa mwisho mwisho wa Diamond uh, na Burna Boy kuchukua nafasi yake huko Afrika na kuipepe rusha pia bendera ya Afrika katika nchi zilizoendelea ama pia naweza ikawa ni Diamond mwenyewe ameamua watu kuachia na kutokufanya uh, kazi yoyote ya ukubwa kwa kiasi kile ili kuweza kuingia katika tuzo kubwa kama hizi uh, hayo ni maswali watu wa Instagram pamoja na raia wengine ambao ni fan uh, wa wasafi pamoja na WCB ambapo watu wamekazia sana macho hapo kwa sababu tumeshazoea kuona uh, hiyo timu ikiingia katika tuzo za kimataifa tofauti na wasanii wengine ambao wamekuwa hawaingi sana na hata this time kuona kwamba hawajaingia ni kitu cha kawaida tu kwa sababu sio lazima sana wao kuingia kwa sababu uh, nyakati nyingi wamekuwa hawaingii lakini Diamond Platinum za ambaye amekuwa kiingia kila wakati imekuwa ni ajabu kidogo kuona hajaingia na watu sasa wanahoji kwa nini Diamond Platinum hajaingia pengine sasa hivi afanye ngoma kali ama niaje eh, kwa hivyo wengine wametaka kuona Diamond Platinum takirudi katika uh, ule ukali wake aliokuwa nao hapo awali lakini wengine pia uh, wamesema tu kwamba Diamond sasa hivi anaachia watoto wa masuala ya tuzo na nini lakini mpaka sasa hivi pia Diamond Platinum mwenyewe haja zungumza kitu cha aina yote kufuatia masuala haya ya tuzo za BET lakini pia watu walitegemea mwanadada Zuchu kwa speedi na moto aliyokuja nao uh, huenda pia angekuwa katika kipengele chochote cha tuzo za kimataifa lakini mpaka sasa hivi bana uh, tunaona ni kimya hakuna uh, mimi kipengele chochote ambacho Zuchu ametajwa kuania tuzo ya aina yoyote kama hapo awali ambapo aliwekwa katika kategori moja na Shoma Jozi lakini this time tunaona Shoma Jozi akiwa ametajwa katika hiyo listi uh, ya watu watakaoania tuzo lakini uh, mwanadada Zuchu bana amewekwa pending kidogo lakini pengine huenda ikawa kwa sababu hizi tuzo ni kubwa sana kwa hivyo Zuchu bado ana muda wa kuendelea kujifua kufanya mazoezi kufanya kazi zaidi ili aweze kufikia kile kiwango cha BET wanachokitaka pengine wanataka uh, mtu chipukizi awe amekaa muda fulani katika game ambapo Zuchu sasa hivi hana hata miezi minne katika hii game kwa hivyo uh, pengine hiyo imekuwa pia ni chanzo cha yeye kutowekwa katika kategori ya aina yoyote katika hizi tuzo za kimataifa lakini pia hapa nchini tuzo za kitaifa nazo zimekuwa ni adimu kweli kweli e, kitambo kidogo hatujasikia kili music award ama Tanzania music award kwa hivyo eh, tuendelee kuwa vumilivu tu one day mwanadada Zuchu atapokea tuzo yake kutokea popote pale iwe eh, ni tuzo za kimataifa lakini pia iwe ni tuzo za hapa nchini kwetu basi Zuchu atajichukulia tuzo yake kama ambavyo Watanzania wengi wamekuwa ke expect hivyo lakini pia kuna mwanakaka Ibra kutokea pale Konde Gang ambaye naye amekuwa akifanya vizuri zaidi na kwa macho tu ya, ki, ya kawaida ya Watanzania wanaona kwamba watu wawili bwana Zuchu na Ibra wana kabisa tuzo kwa sababu eh, kutoka 
kutokana na udogo wao na vile ambavyo wanavifanya uh, ni vikubwa kwa hivyo wanastahili kupatiwa tuzo kama wasanii chipkizi ambao wamekuwa wakifanya vizuri zaidi lakini BET haijawaona hawa na tutegemee tu next time wakifanya vizuri zaidi basi ninyi wataingia katika categories na kupatiwa tuzo kama sio uh, kama hapa tatokea mtu mwingine mpinzani zaidi yao na kuweza kuchukua hiyo tuzo kwa hivyo uh, tunawatakia tukila la heri na hatu wakatishi tamaa East Africa kwa kukosa kipengele chochote cha kuania tuzo huko BET tunaamini uh, muziki wetu ni mzuri wanaukubali wanauelewa wanatazama na pia uh, tunaamini tutafika mbali zaidi kukosa tuzo sio mwisho wa kufanya muziki wako kukosa tuzo uh, sio kwamba unafanya muziki mbaya ila tu kukosa category uh, ni moja ya changamoto za muziki kwa sababu kuna mtu tangu ameanza muziki mpaka leo hii hajawahi kuwekwa hata katika category lakini kuna mwingine amewekwa katika category kila anapofanya uh, inapofanyika mashindano ya aya ya tuzo lakini hajawahi kujinyakulia tuzo na moja kati ya watu hao ni duli saks ambaye pia aliamua kujitoa katika I mean, kabisa katika haya masuala ya tuzo kwa kuona kwamba inakuwa ni dharau sasa yamekuwa ni ligen na hajawahi kupokea tuzo aina yoyote wasanii chipkizi wanakuja wanamkuta wanachukua tuzo uh, wanaacha muziki lakini ya yuko pale pale hapo kei tuzo kwa nini akaamua kujitoa katika hizi tuzo za kili uh, music award bana eh, hizo ndio nimeamua kukusogezea kwa siku ya leo mimi naitwa Angel Vini for hivyo uh, katika ukurasa wangu wa Instagram kama angel_v underscore underscore so till next time bye bye